বাহিরে প্রচুর বৃষ্টি হয়েছিল সকালবেলা এখন একটু থেমেছে এখন বাজে সকাল ছয়টা আর দেখতেই পাচ্ছেন কত যে বৃষ্টি পড়েছিল কালকে রাতেও অনেক বৃষ্টি হয়েছিল আজ সকালেও অনেক বৃষ্টি আর আমার বৃষ্টি সব থেকে বেশি ভালো লাগে দেখতে এত সুন্দর বৃষ্টি সকালটা আপনাদের সাথে তাই একটু তুলে ধরলাম যে আপনারাও একটু এনজয় করুন এখানে তো আসলে খুব বৃষ্টি দেখা যায় না গত পরশু বৃষ্টি পড়েছিল তো খুবই ভালো লাগে বৃষ্টি আমার কাছে তাই চিন্তা করলাম আমি একটু আপনাদেরকে বৃষ্টি দেখাই আসসালামু আলাইকুম হ্যাঁ এভরিওয়ান কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করছি সবাই যে যেখানে আছেন ভালো আছেন আমরাও ভালো আছি তো চলে এলাম ক্যামেরার সামনে সকাল হয়েছে লেবু পানিটাও খেয়েছি আর আমার একদম মানে চোখ এখনও ফুলা কারণ ঘুম থেকে উঠলে চোখটা একটু ফুলা থাকে ঘুম থেকে উঠি লেবু পানি খাই তারপর একটু কি বলে চুল ব্রাশ করি মুখে ক্রিম লাগাই যেহেতু এখন ঠান্ডা পড়েছে এখন একটু মানে যেটা একটা ইয়া ক্রিম একটু অয়েলি টাইপের ক্রিম আমি মুখে ওটা ইউজ করি এখন আর তারপরে এখন নাস্তা করব তো অনেকক্ষণ চিন্তা করলাম যে আজকে কি করা যায় চিন্তা ভাবনা করে তারপর যেটা করব সেটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আর কে যা রান্না করব এটাও আপনাদেরকে দেখাবো আমি একটু ফ্রিজ থেকে দুধ বের করছি কারণ আশফাক বলল ও ইয়া খাবে কি বলে এটাকে রুটি একটু বোম্বে টোস্ট করে দিতে বলেছে যেটা আমরা মানে খুবই পছন্দ করি খেতে আর ও বিশেষ করে ও খুব পছন্দ করে তো বলল আমাকে একটু রুটি টোস্ট করে দাও ডিম দিয়ে আমি ওটা খাবো আর ও ওর খাওয়া দাওয়া নিয়ে একটু বেশি ইয়া কারণ ও সব ধরনের খাবার খেতে চায় না তাই ওকে একটু টোস্ট করে দিচ্ছি ডিম দিয়ে তো একটু চিনি আর দুধ মেশাবো সাথে আর এটা করে তারপরে আমি আমার নাস্তাটা তৈরি করব এখন পর্যন্ত আপনারা খেয়াল করেছেন কি না জানি না ড্রয়িং রুমে একটু দেখা গিয়েছিল অন্ধকার মানে এখনও কিন্তু আলো ফোটেনি বাহিরে কারণ এখন আলো ফুটতে ফুটতে প্রায় সাতটা বেজে যায় মানে সাড়ে ছটার পর থেকে ভালোভাবে আলো ফোটে তো এখন আলো ফুটে না তাই অন্ধকার হয়ে আছে আর নর্মালি তো যতক্ষণ মানে যেই ঘরে না বসি সেই ঘরের লাইটটা যতটা পারি অফ রাখারই চেষ্টা করি আপনারাও করবেন কারণ অনার্থক লাইট অন করে রাখা ভালো না তো অবশ্য কিচেনের লাইটটা আমার সবসময় অনই থাকে কারণ কিচেনে আসা যাওয়াটা খুব বেশি হয় আর এই যে মার্জারিনটা এটা একজনে দেখতে চেয়েছিল আমার একজন ভিওয়ার্স বলেছিল যে আমি কোন মার্জারিনটা ইউজ করি সে এটা মানে দেখবে তাই আমি তার জন্যই দেখাচ্ছি সেও সৌদি আরবে থাকে তো এই যে মাজোলা এটা মাজোলা মার্জারিন এটা খুবই ভালো আর এটাই আমি ইউজ করি সব সময় আর বাংলাদেশেও আমি এটা নিয়ে যাই আর এটা একটা শেষ হয়েছে এখন আর একটা খুলব আর এটা মানে বাটারের কাজ করে এবং মানে খেতেও খুবই মজা আর এটা মানে অনেক ভালো এটা ফ্যাটটা কম থাকে তাই এটা আমি বেশি ইউজ করি এখন আমি একটু ফ্রাই প্যানের ভিতরে দিয়ে নিচ্ছি কারণ আমি যতক্ষণ বাটার থাকে বা মার্জারিন থাকে ততক্ষণ আমি কখনো ওদের জন্য যে যে বম্বে টোস্ট এটা কিন্তু আমি তেল দিয়ে বানাই না কারণ ওরা তেলেরটা বেশি লাইক করে না ওরা ঘি অথবা এই বাটার দিয়ে করলে ওরা খুব লাইক করে কারণ এটার থেকে একটা অনেক সুন্দর স্মেল আসে তো ওকে এটা করে দেব এরপর আমি আমার নাস্তাটা তৈরি করব আর আমি তখনও চিন্তা করছি যে কি খাবো কি খাওয়া যায় আজকে আসলে আমার রুটির আইটেমটা খেতে বেশি ভালো লাগে সত্যি কথা এটাই রুটি লাল রুটি হোক বা যে রুটি হোক চায়ের সাথে রুটিও যদি হয় শুধু তাও আমি অনেক খেয়ে নিতে পারি বা টোস্ট আমার খুবই প্রিয় খাবার আমার আম্মা মাঝে মাঝে বলে যে তুমি টোস্ট কি মজার খাবার ভালো লাগে আমি বসে আমার কাছে চা দিয়ে এগুলোই ভালো লাগে খেতে তো ছেলেকে বললাম নিয়ে যাও তো নিয়ে যাচ্ছে আমি এখন এগুলো ফ্রিজে তুলে ফেলবো এবার আমার খাবার তৈরি করব। শশাটাকে কেটে নিচ্ছি সুন্দর করে আর একটু অরেঞ্জ নিয়েছি মানে মালটা যেটাকে বলে মালটাটা আমাদের ঘরে অরেঞ্জের থেকেও বেশি পছন্দ করে বাচ্চারা তো একটা নিয়েছে আমি কিন্তু একটা খাবো না একটা খাওয়া ঠিক হবে না অর্ধেকটা খাবো আর একটু ইয়োগার্ড নেব 
তো ইয়োগাটা শরীরের জন্য কিন্তু খুবই ভালো মহিলাদের বিশেষ করে ক্যালসিয়ামের অভাব পূরণ হয়ে যায় আর এখন আমি খাচ্ছি গ্রানোলা অল্প একটু নিয়েছিলাম একদম অল্প একটু এটাই শুধু কার্বোহাইড্রেট আর বাকিটা তো প্রোটিন নিয়েছি তারপরে ফ্রুটস থেকে পাবো ভিটামিন সি এরকমের তো এটাই আমার সকালের নাস্তা এইটাই খাবো আজ সকালে এরপর চা নেবো এটা খেয়েই এক মগ চা নেব আমি আপনারা তো জানেন চা যে আমি কতটা পছন্দ করি চা না খেলে আমার চলেই না একদম চা নিলাম এক মগ চা নিয়েছি আর আমি লোফার দুধের চা নিয়েছি এখন বসে বসে চা খাবো আপনাদের সাথে একটু গল্প করব এরপরে রান্নায় চলে যাব আর আজকে একটা মজার রান্না করব আপনাদের দেখাবো খাবার খেয়ে তারপরে রান্না করতে যাব তো কি রান্না করবো সেটা আপনাদেরকে দেখাবো আজ দুপুর একটু ভাত খাবো অল্প করে তো খাবারটা আগে চাটা শেষ করে নিই এরপরে রান্নার প্রিপারেশন শুরু করে দিই প্রতিদিন এই ধরনের তো কাজ থাকে তো সাথেই থাকুন ততক্ষণে চাটা ফিনিশ করে নিই আর একটা কথা এটা বলতে মাঝে মাঝে বলেই যাই তাই আগেই বলে নেই আমার চ্যানেলটা যারা সাবস্ক্রাইব করেন নি প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নিবেন আর এই যে আমার সেলাই করেছিল হাত আজকে আমার এইটা খুলবে সেলাইটা তার আগেই আমি ব্যান্ডেজটা খুলে ফেলেছি আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করলাম তো রান্নায় চলে এলাম এর আগে আমি একটু কি বলে এটাকে একটা চাপাতি প্যাকেট কেটে নিয়ে নিচ্ছি কারণ লুস্টি দিয়ে চা খেতে আসলে বেশি মজা লাগে আমার টি প্যাক দিয়ে চা খেতে অতটা মজা লাগে না যদিও দোনোটাই খাই যখন যেটা সহজ মনে করি ওটা তখন করে খাই তো চাটা যেহেতু চা অতিরিক্ত বড় প্যাকেট কিনি না তাহলে ঘ্রানটা থাকে না এই আমি ছোট প্যাকেট কিনি শেষ হলে আবার কিনে নিয়ে আসি বা দুই তিনটা প্যাকেট অনেক সময় বাসায় থেকে যায় তো একটা শেষ হলে আর একটা বের করি এরকম আর এখানে মাছ ভিজিয়েছি এটা সিলেট থেকে এসেছে এই মাছ ওই যে আমার বোন ও পাঠিয়েছে আমার জন্য সিলেট থেকে ওদের ওর জন্য নিয়ে নিয়ে এসেছে ওর ভাই তো মাছটা বেশি বড় না ছোটো ছোটো কিন্তু মাছটা অনেক টেস্টি ছিল তো আমি একটু হলুদ আর লবণ মাখিয়ে তারপরে ভেজে তারপরে এটাকে বরবটি দিয়ে একটু মাখা মাখা করবো আর বরবটি দিয়ে ইলিশ মাছ কিন্তু খুব মজা লাগে খেতে তো পেঁয়াজটা আমি একটু ভালোভাবে ভেজে নিয়েছি এরপর লবণ দিলাম আর মশলা দেব আর আপনাদেরকে গতকালকে ভিডিওতে আমি বলেছিলাম যে পেঁয়াজের যা দাম যেহেতু বেশি আমাদের এখানে তো খুবই সস্তা তো বাংলাদেশে তো প্রচুর দাম তো আপনারা যেটা করবেন সেটা হচ্ছে আমি বলে দিয়েছিলাম গতকালকে ভিডিওতে পেঁপে দুই তিন কোয়া রসুন নেবেন পেঁপে নেবেন এক কেজি আর সাথে একটু কালিজিরা কালিজিরা না দিলেও অবশ্য অসুবিধা নেই এটাকে ব্ল্যান্ড করে পেঁয়াজ এই হিসাবে ইউজ করতে পারেন আপনারা একটু গ্রেভি হবে গ্রেভিটা একটু ঘন হবে চাইলে আপনারা ওভাবে ইউজ করতে পারেন আর যারা পেঁয়াজ ছাড়াই খেতে চান পেঁয়াজটা আসলে এতটা ইম্পর্টেন্ট আমার কাছে মনে হয় না কারণ পেঁয়াজে শুধু তরকারির গ্রেভিটা তৈরি করে আর ওটার কোনো তেমন কাজ নেই তো পেঁয়াজ ছাড়াই রান্না খান কোনো অসুবিধা নেই যতদিন পেঁয়াজের দাম একটু বেশি আমি যদি দেশে থাকতাম হয়তো আমি ওভাবেই খেতাম পেঁয়াজ ছাড়াই খেতাম কোনো ব্যাপারই না আর যাই হোক এখন আমি বরবটিটাকে কিন্তু ভালোভাবে একটু ভেজে নিয়েছি একটু ঢেকে ঢেকেই ভেজেছি কারণ হয়তো পানি থাকলে আবার মানে টেস্ট হয় না পানিটা ভাজার পরে মানে পানিটা যখন ওটা থেকে ছেড়ে দিয়েছে একটু ইয়ে হয়েছে তখনই আমি পরে ভাজা মাছটা দিয়ে দিচ্ছি এবং ভাজা মাছটা দিয়ে আমি আন্দাজ মতো পানি দিয়ে এটাকে ঢেকে দেব তো এটা আস্তে আস্তে তখন হতে থাকবে আর এই ফ্যাঁকে আমি 
অন্যান্য কাজগুলো করে ফেলবো তো আগে একটু জুস পানি পানি জুস খাবো পানি জুস বলতে এক মগ প্রায় এক মগ পানির ভেতরে একটা মালটা চিপড়িয়ে রেখেছি ওটাকে এখন আমি একটু খেয়ে নেব জাস্ট রিফ্রেশ হওয়া আর কিছু না যেহেতু সারাদিন তো আসলে অতিরিক্ত কিছু খেতে পারি না এই জন্য তো আমি ওটা আগেই রেখেছিলাম একটা অরেঞ্জ মানে মালটা নিয়েছিলাম আর পুরো মগটা ভরে পানি নিয়েছি এই পানিটা খেতে একটু অরেঞ্জ অরেঞ্জ টেস্ট ভালোই লাগে এটা খাবো তারপর আমি দেখাচ্ছি আমার বোন সিলেট থেকে আর কি কি দিয়েছে আমাকে ওগুলো এই যে আমি সাত কড়া চেয়েছিলাম আমি কখনো সাত কড়া খাইনি আমার খুবই ইচ্ছে হয়েছিল সাত কড়া খাওয়ার তো ও চাপা শুটকি যেটা এই চাপা শুটকি অনেক পাঠিয়েছে এই যে এতগুলো চাপা শুটকি পাঠিয়েছে তারপরে সাত কড়া পাঠিয়েছে তারপরে এটা হচ্ছে চাপা শুটকির ভর্তা পাটায় পিসা আর এখানে হচ্ছে একটু বোম্বাই মরিচ যেটাকে নাগা মরিচ বলা হয় আর কি বলে চাপা শুটকিটা আমার মানে দেখে আমি খুব খুশি হয়েছে যদি এখন আমি খাবো না কারণ ভর্তাটার তো হলে ভাত বেশি খাওয়া হয় এখন খাবো না কিছুদিন পর খাবো এটা আমি ফ্রিজে রেখে দেব ডিপ ফ্রিজে আর এখানে লেবু দিয়েছে এটা ঘ্রান লেবুটা অনেক অনেক মজা তো লেবু তো আমার খুবই প্রিয় এমনিতেও আমি লেবু খেয়ে থাকি ভাতের সাথে বা লেবু পানি আর অবশ্য সাত করা এতগুলো দিয়ে আমি কি করব সেই চিন্তাই আমি করছি কারণ আমি সাত করার রান্নার অত ইয়া জানি না আর কীরকম লাগে খেতে তাও বলতে পারব না তো ও বলল যে আপু শুকিয়েও রাখা যায় অথবা আচার করেও রাখা যায় তো আমি চিন্তা করলাম তার থেকে ডিপ ফ্রিজেই রেখে দেবো যতদিন রাখা যায় রাখব আর এই ভর্তা ভর্তাটা অসম্ভব মজা তো আজকের মতো আমি এখানেই বিদায় নিচ্ছি সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন সুন্দর থাকুন সেই প্রত্যাশায় আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি মা সালামা